നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം സൈഡിലൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് വിഷസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു പീസ് പോലും ബാക്കിയില്ല അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീരുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ചട്ടിനാട് ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ചട്ടിനാട് വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചട്ടിനാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതേപോലെ ഒരു തക്കോല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാജീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സാജീര നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ചെറിയ ജീരകമാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് അതേപോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപതോളം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ പറ്റുമുളക് കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയിൽ അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി
ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വേവൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോട്ട് ആകുന്നത് പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീ വെച്ച് ഒന്നും തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് മസാല ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം സൈഡിലൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതിൽ കോട്ടായി നല്ല ഒരു ഇതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചട്ടിനാട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചട്ടിനാട് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നുവേ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ സൂപ്പർ ആണേ അപ്പോൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളം എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ഒരു